শুভ সকাল আজ বাংলা 10ই অগ্রহায়ণ 1426 হেমন্তকাল ইংরেজি 25 নভেম্বর 2019 সোমবার 21 টেলিভিশনে সকালে সরাসরি আয়োজন 21 এর সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজুতি বিন্তে রশিদ প্রিয় দর্শক আজ আমার সাথে অতিথি হিসেবে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মঞ্চ ও যাত্রার গুণী অভিনেত্রী জোছনা বিশ্বাস আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন 8199259113938 নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথির কাছে শুভ সকাল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের 21 এর সকালের আয়োজনে শুভ সকাল কেমন আছেন আপনি খুব ভালো আছি সকাল সকাল আমাদের এই আয়োজনে আপনাকে পেয়ে আমরা ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ আপনার কাছে আপনার মতো গুণী একজন ব্যক্তিত্ব এবং যদি আমি বলি যে আমাদের যাত্রা শিল্প যাত্রা পালার একজন জীবন্ত কিংবদন্তি আপনি আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি খুবই ভালো লাগছে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমারও খুব ভালো লাগছে তোমাদের মধ্যে এসে আজকে আপনাকে পেয়ে আমরা জানব আমাদের যাত্রা শিল্পে সেই স্বর্ণালী সময় সেই সময়কার কথা বর্তমান সময়ের কথা যদি শুরুতে একটু জানতে চাই যে সেই 60 এর দশককে আপনার কাজ করা শুরু যাত্রা শিল্পে এবং তারপর থেকে বহু বছর একটানা কাজ করে গিয়েছেন এই যাত্রা শিল্পের জন্য কাজ করেছেন যাত্রা পালায় কাজ করেছেন যদি জানতে চাই যে আজকের এই সময়ে এসে পেছনে সেই সময়গুলো নিয়ে যখন নিজের ভাবনাতে যখন সেই সময়টা আসে কি উপলব্ধিটা হয় বা ভিতরে অনুভূতিটা কেমন কাজ করে ধন্যবাদ আসলে ভালো কথাগুলোই জানতে চেয়েছো আমাদের সেটা 60 এর দশকে যখন আমি যাত্রায় আসি তখন তো একটা স্বর্ণ যুগ ছিল অবশ্যই আমাদের আগে যখন যাত্রা করতেন ছেলেরা মেয়ে সাজতেন তা আমাদের সময় থেকে অবশ্য আরো দুই বছর তিন বছর আগে থেকে শুরু হয় বাবুল অপেরা বাবুল থিয়েটার মেয়ে দিয়ে 60 এর দশকে পরিপূর্ণভাবে যাত্রা ব্রাহ্মমান যাত্রার দল আচ্ছা মানে সাজাতপুরের বাসন্তী অপেরায় আমার পদার্পণ আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জে তো শাহজাতপুরের দল বাসন্তী অপেরার মালিক ছিলেন নারায়ণ চন্দ্র দত্ত ওই তখন আর কি ওনারা বলল আমাদের ফ্যামিলি যদি একটা মেয়েটি অভিনয় করবে হুম আমাদের কয়েকটা মেয়ে দরকার আচ্ছা তখন আমার মানে যাত্রায় আগমন আমি আগে গান করতাম এবং কৃষ্ণ কীর্তন গাইতাম আচ্ছা হ্যাঁ তো যাত্রা আবার অভিনয় করতে গেলে সকণ্ঠে গাইতে হয় হুম নায়িকা চরিত্র করতে গেলে নিজের গাইতে হয় তো সেই সুবাদে আর কি আমি যাত্রায় এলাম তখন নায়িকা হিসেবে আসিনি নাচের মেয়ে হিসেবে আসলাম আচ্ছা এই আর কি তো গান তো গাইতেই হবে নিজের তো আসার পর যখন কিছুদিন রিহার্সাল হলো তখন সেই যাত্রার দলের ডিরেক্টর হয়ে আসে চট্টগ্রামের অমলেন্দু বিশ্বাস যাত্রা সম্রাট একুশ পদক প্রাপ্ত হয় তোমার অনত্তর পেয়েছিলেন তিনি অনেক পুরস্কারে বিভূষিত তিনি অনেক গুণে গুণান্বিত গায়ক সুরকার সব কিছু মিলিয়ে আর কি যাই হোক তার হাতে গিয়ে পড়লাম আর কি আচ্ছা তখন তো মেয়ে শিল্পী এলো আমাদের কণ্ঠ টণ্ঠ শুনে বলে যে না মেয়েটা তখনও দুই একজন ছেলে মেয়ে সাজে কয়েকজন ছেলে তখনও মেয়ে সাজে আচ্ছা দুই একটা চরিত্রের জন্য দুইটা একটা মেয়ে যেমন সাদাতপুর থেকে এলো জয়শ্রী অমিয় সরকার তা আমরা হচ্ছি নতুন তো তখন ওনার নজর পড়লো যে এই মেয়েটা তো গাইতে পারে কীর্তন গাইত তো একে দিয়ে নায়িকা করানো যায় কি না আচ্ছা যে ছেলেটা নায়িকা করত মানুষও পছন্দ করতো না মানুষের দিন বদলায় যুগ বদলায় মানুষের রুচির পরিবর্তন আপনার পরিবর্তন পরিবর্তন আসে তো তখন আর কি আমাকে বললো যে এই মেয়েটাকে একটু টেস্ট করো তখন আপনার অভিনয়ের কোনো অভিজ্ঞতা নেই অভিজ্ঞতা নেই তবে গান টান গাইতাম এই অভিজ্ঞতাই আমার সম্বল তারপরেও দেখা গেল যে না যখন মঞ্চে গান গাইতে পারে বা কীর্তন গাইতে পারে এ মেয়ে অভিনয় করতে পারবে না এমন তো কোনো কথা নেই আচ্ছা তো এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তাদের ছিল যারা ক্রিয়েটার তাদের তো ওইভাবে চিন্তা ভাবনা হয় তো মেয়েটা দেখতেও সুন্দর তখন মালিককে ডেকে বলা হলো যে এই মেয়েটাকে একটু দেখুন তো যাত্রা দলে দেওয়া ঝোল প্রমটার লাগে একজন এটা হচ্ছে মানে ট্র্যাডিশনালি মানে হাজার মুখস্থ থাকলেও একজন প্রমটার লাগে কেননা একটা যাত্রা দল দশটা থেকে বারোটা যাত্রাপালা রেডি রাখতে হয় 
এক এক জায়গায় এক এক অঞ্চলে গান করতে গেলে তখন অনেক দিন অবস্থান করতে হয় অনেকগুলো বই রেডি রাখতে হয় অটোমেটিক্যালি মুখস্থ হয়ে যায় আর কি তারপরেও একটা সারক লাগে তো যাই হোক তাকে দিয়ে আমাকে ট্রেনিং দেওয়া হলো ট্রেনিং মানে দেখানো হলো যে এই কয়েকটা ডায়লগ তুমি বলবে সেটা হচ্ছে আমার প্রথম অভিনয় যাত্রাপালা ভাওয়াল সন্ন্যাসী ठीक मालिक थो डेक्टर थकलो सबा मिले बोलो तुम दुईटा डायलग बोलवा साधु प्रकृतर आसले असाधु तो जी होक तो डे बोलो रत्ना रत्ना मुक्ति कम इसे कि मुक्ति कम डायलग बस ना प्रथम मुक्तिकाम सब साधन मानसर मुख खाई डायलग तो तक बोलो अच्छा ठीक है तुम्हारा जाओ बोल तो हाथ पा का शुरू हो ग মানে গলার সুরও একা বেকা হয়ে যাচ্ছে তো যখন বললো বলে ঠিক আছে কিছুক্ষণ পরে খবর এলো যে তুমি ফাইনাল হয়েছো এই চরিত্র তুমি করবা তখন আমাকে বললো তখন আবার পার্ট তো এখন তো স্ক্রিপ্ট করে দেওয়া হয় তখন ওই সমস্ত বালাই নেই পার্ট ওই স্মারক লাই লিখে দেয় এবং যার লেখাপড়া জানে তার পার্টটা সে লিখে নিলে সুবিধা হয় সুবিধা নিজে নিজে লিখে নিলে অনেকটা মুখস্থ হয়ে যায় তো যাই হোক আমাকে কাগজ কলম দেয়া হলো আমি আস্তে আস্তে সেই রত্নাবলীর চরিত্র অবতীর্ণ হলাম থেকে একদম পুরোপুরি একজন নায়িকা চরিত্রের পদচারণা শুরু সেটা কোনটা ছিল সেটাই এটা তার পরবর্তী পালা হলো আমাকে মানে হঠাৎ করে সিরাজউদ্দৌলা পালায় আলিয়া সিলেকশন করা হলো যে ওই চরিত্র করেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিন্তু দর্শক তো মানবে না আচ্ছা তখন কি হবে মাস্টার মশাই আমাকে যিনি গুরু ছিলেন মানে গান যিনি শিখিয়েছিলেন ওস্তাদ মানুষ উনিও একজন যতীন্দ্র মোহন সাহা উনি ছিলেন ওখানকার মাস্টার মশাই তা আমাকে খুব স্নেহ করতেন ওই শিগির আয় বলে কেন কই তো এই আলিয়ার গানগুলি তোল শিগির তুলব মানে কেমনে কয় যে ওইভাবে আমি দেখিয়ে দেব তুই মানে যেভাবেই হোক বাচ্চা মেয়ে এখন যেভাবেই হোক একটা ঠেকনা তো দিতে হবে অনেকগুলোই তো ভালো অভিনেতা আছে তার মধ্যে একটা ভুল টুল হলে ওটা মানিয়ে নেওয়া যেতে পারে আচ্ছা এইভাবে আর কি আমাকে ট্রেনিং দিয়া স্টেজে তুলল আমি তো ওই লোকের সঙ্গে অভিনয় তো ভয়ানক বিষয় তা আমার তো এমনি তো সর্বনাশ আমি যাওয়া শিখেছে তাও ভুলে যাচ্ছি হ্যাঁ তা এই রকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে গেলাম কোন রকমের পালা হয়ে গেল দর্শকরা তিরস্কার করতে করতে যাবে এটাই স্বাভাবিক যে করতে গিয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে নিয়ে আসছে ওর এত বড় পার দিয়েছে ও তো কইতেই পারে না কিছু হ্যাঁ যাই হোক আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আবার নিজেরাই সমাধান করে তো এইভাবে আমার পথ চলা শুরু আস্তে আস্তে বিভিন্ন পালায় নায়িকাই চরিত্র সিলেকশন হলাম মুখস্থ করতে লাগলাম করতে লাগলাম দেশে দেশে ঘুরতে লাগলাম যাত্রার দল নিয়ে তখন তো এই জেলা থেকে সেই জেলায় গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি ট্রেন লঞ্চ সব কিছু মিলিয়ে আপনার কথা প্রসঙ্গে একটা জিনিস জানতে ইচ্ছা করছে যে আপনি বলছিলেন যে সেই সময়ে ছেলেরাই মেয়েদের যে চরিত্রগুলো করত এবং সেই সময়ে আপনার কাজ করবার শুরু একটু জানতে চাই যে সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিকতার প্রেক্ষাপটে একটা মেয়েদের এই সেক্টরে কাজ করতে আসাটা কতখানি উপযোগী ছিল মানে খুব একটা উপযোগী ছিল না অনেক আমার মাই তো বলেছিলেন যে না দরকার নেই এখানে গান বাজনা করে ঠিক আছে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এটা অনেকেই চাইতো না কিন্তু আস্তে আস্তে দেখলো যে না সময় এসেছে এখন মানুষের 
সেইভাবে অনেকেই তো এখনো তো চায় না অনেকে যে মেয়ে অভিনয় করুক থিয়েটার করুক যাত্রা করুক যাত্রা কথা তো প্রশ্নই আসে না এটা মানে অচ্ছুত ব্যাপার একটা তো যাই হোক ঘুরে ঘুরে বেড়াবে চারিদিকে তখন আস্তে আস্তে সবাই স্বীকৃতি দিল আর কি যে ঠিক আছে করুক এই হচ্ছে বিষয় তখন যাত্রার একটা স্বর্ণ যুগ ছিল আমরা দেশে দেশে যে যাত্রার দল নিয়ে ঘুরতাম সেখানকার যারা চেয়ারম্যান মেম্বার মানে গ্রামের মধ্যে তো যাত্রা হতো তারা বলতো আপনারা একটু দেরি করে শুরু করবেন আমাদের ফ্যামিলি নিয়ে যাত্রা শুনতে যাব সেই সুখ সুখকর সময়টা সে সময় ছিল রাত জেগে রাত জেগে এগারোটা বারোটায় গান শুরু হতো সারা রাত ওই দেখা যেত নিজেদের গরুর গাড়িতে করে অনেকে আসতো গ্রামে গঞ্জে রংপুর দিনাজপুর আমার তো সারা বাংলাদেশ ঘোরা তো যাই হোক তখন আসতেন গান শুনে ভোরবেলা আবার যার যার মতো চলে যেতেন আগুনের আইলা আছে না একরকম মাটির হাড়ি তোমরা হয়তো দেখনি ওইটা নিয়েও আসতেন অনেকে ওখানে তো প্রচন্ড ঠান্ডা পড়তো তো ওইখানে ওইভাবে আসতেন সবাই এসে গান শুনতেন লেপ টেপ নিয়েই এসে বসে সেই যে একটা আনন্দ উচ্ছল জীবন যাপন করেছি কষ্ট তো হতোই অবশ্যই হ্যাঁ এই এখানে আজকে গান শেষ হলো দল যাবে অমুক জায়গায় সেই দুই জেলা পরে এই চললো বাস নিয়ে সব ওই ঘুম চোখে খেয়ে দে কোনো রকমে গান শেষ করে মেকআপ টেকআপ তুলে বিছনা পত্র বেঁধে লোকজন আছে করে উঠে চলে গেল আর এক জায়গায় তো এইভাবে কেটেছে জীবন আমরা দেশের জন্য জাতির জন্য জাগরণের জন্য আমরা যা করেছি পাঁচ হাজার রজনেরও বেশি সময় আমার মঞ্চে কেটেছে এ যাবৎকাল তো কাজেই আমার খুব ভালো লাগত এই যাত্রা সেই অবস্থা কিন্তু দিনে দিনে যে অবস্থা হচ্ছে এগুলো পঁচাত্তরের পর থেকে যে মানে একটা ভয়াবহতা শুরু হয়েছে সংস্কৃতির উপরে একটা মানে আক্রমণ এবং যাত্রা শিল্পের অবক্ষয় অবক্ষয়ের জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ যেমন ধরো যাত্রা হচ্ছে একটা খোলা জায়গায় খোলা মঞ্চে মাঠে ঘাটে প্রান্তরে জেলা উপজেলা সর্বত্রই যাত্রা হতো সেই তো সেই যে একটা পরিবেশ ছিল তখন একটা যাত্রা প্যান্ডেলে কমপক্ষে দশ হাজার লোক হতো আরও উপরে তো হতোই মানুষে মাইক তখন আমাদের সময় খুব একটা আসে নাই আস্তে আস্তে এলো এই চিৎকার করে অভিনয় করতে হতো তোমার ভালোবাসা সেই সময়টা থেকে আস্তে আস্তে যে অবক্ষয় সময়টা আপনি দেখেছেন আমরা সেই বিষয়গুলো আপনার কাছ থেকে জানবো যেহেতু আপনাকে পেয়েছি যে কথাগুলো আপনারা আপনি বলছেন এখন আমার মনে হয় এই প্রজন্মের যারা আজকে শুনছে তারা এই বিষয়গুলো তো একদমই জানত না অনেক অজানা কথা আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারছি কথা বলতে ভালো লাগছে বিরতির একটা সময় হয়েছে আমরা বিরতি থেকে ফিরে আবার আড্ডায় ফিরতে চাই প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে খুব ছোট্ট একটি বিরতি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মঞ্চ ও যাত্রার গুণী অভিনেত্রী জোছনা বিশ্বাস চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে বিরতির আগে যাত্রা পালা নিয়ে আপনার কাছ থেকে সেই স্বর্ণালী সময়ের কথা জানছিলাম এবং আপনি বলছিলেন যে তারপর পঁচাত্তরের পর থেকে আস্তে আস্তে যাত্রা পালার বা যাত্রার শিল্পের যে অবক্ষয়ের কথাটা সেই জায়গা থেকে শুরু করতে চাই জানতে চাই যে আপনার দৃষ্টিতে যাত্রা শিল্পে সেই অবক্ষয়ের সময়টা কেমন দেখেছিলেন বা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যাত্রা শিল্পের অবস্থানটা কেমন ধন্যবাদ মানে এই জন্য বলছি যে যাত্রার যে সময়টা ছিল তা পেরিয়ে এসেছিল মানে পঁচাত্তরের পরে এই যে জায়গায় জায়গায় সব প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেল কিছু মানে নৃত্যশিল্পী নিয়ে আসা হলো প্রিন্সেস নাম দিয়ে তো যাত্রা বন্ধ রাখুন আমাদের নাচ হবে আগে যারা আয়োজক যারা নায়ক পার্টি বলে যাত্রার পরিভাষায় যাত্রা যারা বায়না করে আনে এ তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ড তারপরে আস্তে আস্তে যাত্রায় অশ্লীল নাচ চলে ওগুলো বন্ধ করে দেওয়াই ভালো আবার অনেকে আছেন অনেকে জেনে শুনে কানে হাত না দিয়ে চিলের পেছনে দৌড়ায় কিন্তু এটা তো ঠিক নয় অবশ্যই তো যাত্রাকে তার আসল জায়গায় নিজস্ব জায়গায় স্থাপন করতে হলে তাদের সম্মান দিতে হয় সেইভাবে এটা একটু দেখে নিতে হয় আসলে কি সেটা হচ্ছে হচ্ছে না তো এই যে কতগুলো বিষয় যাত্রার 
ব্যাপার আর তখন যখন যাত্রা এখন যে হচ্ছে ধর্ষণ রাহাজানি মানে তোমার মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা এটা কে করছে তখন তো আমরা জীবনেও শুনি নাই আমার তো বয়স একদম গাছপাথর নেই মনে করো তো এখন তখন তো আমরা দেখছি খুব সুন্দর সুশান্ত অবস্থা এত সুন্দর পরিবেশ পরিস্থিতি তখন তৈরি হয়েছিল বা আমাদের সময় ছিল তো সেটা তো নেই এইগুলো হচ্ছে কেন যে আদি সংস্কৃতি হচ্ছে যাত্রা আমাদের মূল শেখর হচ্ছে যাত্রা আমাদের এটা হচ্ছে আদি সংস্কৃতি এবং সেই সময় কিন্তু আমরা বাংলা সিনেমায় যে সমস্ত নায়ক নায়িকাদের আমরা পেয়েছি তারাও কিন্তু সেই যাত্রা পালা থেকেই তাদের পথ চলা শুরু তার পথ থেকে শুরু না যেমন যাত্রার যে মানে সম্মান ছিল অনেকে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের নায়িকাদের সেভাবে চিনতেন না চিনতেন আমরা যারা যাত্রা হিরো হিরোইন করতাম মানে কোন দলে কোন হিরো কোন হিরোইন আছে আচ্ছা সেই দলে চাহিদা অনেক বেশি আচ্ছা বুঝেছো যেমন জয় দুর্গা ছিল তোমার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তা বাবুল অফেরা হচ্ছে চট্টগ্রামের তো সব কিছু মিলিয়ে মঞ্জুশ্রী মুখার্জি ছিলেন বড় নায়িকা আমাদের সিনিয়র জাহানারা বেগম কল্পনাতীত ব্যাপার তো এই যে যাত্রাটাকে বন্ধ করে কি লাভটা হয়েছে কোনো তো লাভ হয় নাই আরো লোকসানের খাতা দশ বারো লক্ষ লোকের চেয়েও বেশি লোকের অন্য সংস্থানের পথ হচ্ছে যাত্রা সেই যাত্রা এখন সময় মতো কেউ করতে পারছে না তো ওই অশ্লীল নাচ গান যারা আয়োজকরাও করে আবার কিছু কিছু যাত্রার দলের মালিকও আছে যে এতে ইন্ধন যুগায় সব খবর তো আমার কাছে আছে আর একটা কথা হচ্ছে শিল্পকলা একাডেমিতে একটা নতুন নিয়ম তৈরি হয়েছে নীতিমালা যাত্রা নীতিমালা যাতে সুষ্ঠু যাত্রা করতে পারে আচ্ছা হাউজি হবে না যাত্রা হবে না তা হাউজে তো সব ক্লাবেই হয় ওইটা না ওটা যাত্রার সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নেই যারা যাত্রার দল বায়না করে স্টেজে তারাই হাউজি খেলে আচ্ছা খেলে তা ওদের শেষ হলে তখন বলে যাত্রা তো আমাদের তো যাত্রা শুরু করতে হবে বন্ধ করেন বলে আপনাদের টাকা পেলেই তো হলো এই সমস্ত ভাষণ আমাদের শুনতে হতো এই শেষের দিকে তো এই জন্যই বলছি যে এটা আমাদের যে আদি সংস্কৃতি যাত্রাটাকে সংরক্ষণ করা হোক অমলিন্দ বিশ্বের যাত্রার জন্য কি না করে গেছেন আমাদের এটাকে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়া হোক আমাদের যে সংস্কৃতি থিয়েটার আছে সিনেমা আছে সবই আছে কিন্তু যাত্রাকে নিয়ে কারো হিরে খেয়ে নাই কিন্তু হওয়া উচিত অবশ্যই কারণ এত লোকের অন্য সংস্থান হয় এখান থেকে এদেরকে ছাড় দিতে হয় বা যদি বা কোনো দল কোনো খারাপ কিছু করে তাদের লাইসেন্স বাতিল হবে এই নীতিমালার মধ্যে আমরাও আছি কিছু সদস্য আচ্ছা হ্যাঁ যে এটা ভালো হোক কিন্তু হচ্ছেই দেড়শো দুইশো যাত্রা দল মানে নিবন্ধিত হয়েছে কিন্তু আমার কানে আজও আসতে আসে না প্রপারলি যাত্রা হচ্ছে এই যে যাত্রা সিজন শুরু হয়েছে দুর্গা পূজা থেকে কিন্তু চলবে চৈত্র মাস পর্যন্ত এটা হচ্ছে যাত্রার নিয়ম আচ্ছা হ্যাঁ তারপরেও মনে করো যে আরো কিছু দিন চলে যাত্রা যদি ওয়েদার ফেভারে থাকে তখন যাত্রা যেন হতো তো এত আনন্দ এত কিছু এত মানুষের সংসার লেখাপড়া শেখায় ছেলে মেয়েদের এখন তো শুনি অনেক যাত্রার দলের ছেলে মেয়েরা এখন বড় হয়ে গেছে ঢা ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়ে টরে কিন্তু অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে সেটাই আপনার কথার সূত্র ধরে আমরাও এই প্রজন্মের যারা আছে আমরাও বলতে চাই যে সেই যেটা বলছিলেন যে আদি সংস্কৃতি সেটাকে সংরক্ষণ করা এবং আবারও যাত্রা শিল্পের সেই স্বর্ণালী সময়টা আবারও ফিরে আসুক আমরাও সেরকমই কামনা করছি কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমরা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনি আজকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন বলেই আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বা সেই স্বর্ণালী সময়ের কথাগুলো আমরা জানতে পারলাম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং অনেক অনেক শুভ কামনা আপনার জন্য আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্থতা কামনা করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে একুশে টেলিভিশনের সর্ব ক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন যারা দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সবাইকে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা এবং স্নেহ ভালোবাসা জানাই অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশের সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামী আয়োজনে নতুন কোন এক প্রিয় মুখকে সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল